powered by Photology Academy and Creative Voices Productions. Exciting at informative na talakayan sa loob ng 30 minuto, hatid sa inyo ng The Author's Voice. Sa ngalan ng aming founder at producer, ang nag-iisang voice master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzales. Ako, ako po ang inyong host at book writing coach, Sha Nasino. Ngayong araw po na ito ay napaka-exciting kasi meron po tayong dalawang pag-uusapan. Ang una po ay ano ba talaga yung mga benefits ng pagsusulat ng libro? At pangalawa po ay ituturo ko sa inyo kung paano po kayo pwede magsulat ng libro sa loob ng 90 days. Excited na po ba kayo? Alright, so ngayon po, live po tayo ngayon sa DZRJ 810AM Band. At kung kayo po ay nanonood ng Facebook, live din po tayo sa facebook.com slash 8trimedia. At dun sa aking page po na facebook.com slash sino page at facebook.com slash the author's voice. Alright, so sa ngalan po ng aming, um, pocho, sa, sa ngalan po ng aming nag-iisang voice master na Pilipinas, Pachola de Leon Gonzales, ako po ang inyong book writing coach, Sha Nasino. At ngayon po, tatalakayin natin, ano ba talaga yung mga benefits ng pagsusulat ng libro? Bakit ba natin kailangan magsulat ng libro? At um, isa rin po sa ipapangako ko sa inyo, sa after po ng show na ito, um, isa po sa inyo mananalo ng free copy ng aking libro, yung Mission Happiness. At ito po ay ipapadala sa inyo, uh, imi-mail sa inyo at any point in the Philippines. Alright, so ngayon po, gusto ko po kayong bigyan ng tips kung paano, uh, kung ano ba talaga yung mga benefits ng pagsusulat ng libro para naman po nat- alam natin kung bakit natin kailangan magsulat ng libro, okay? So, meron po akong limang benefits na isushare sa inyo kung bakit natin kailangan magsulat ng libro. At unang benefit po nito ay, your book is your gift to the world. So, imagine going to a birthday party. Birthday party ng kaibigan mo. Instead of going to the mall and looking for gifts for your friend, bakit hindi mo nalang siya regaluhan ng sarili mong libro? Pwede mo pang i-autograph yung libro na yon So, di ba, mas sweet yon So, yun yung unang benefit nito. And um, on a larger scale, your your book is your gift to the world. Marami nagsasabi na if you want to leave a legacy, you plant a tree, you you give birth to a child, and you write a book. So why not write a book? Because you have, I believe, na meron kang unique story na pwedeng ishare. At pag share mo itong story mo, pwedeng maka-inspire ka ng mga tao. So yun yung isang benefit ng pagsasalat ng libro. Okay, ang pangalawang benefit naman po ng pagsusulat ng libro ay ito po ay napakamagandang marketing tool para sa inyo. So, of course, next to your authentic self. Let's say po, you're in the business of public speaking or motivational speaking. So, pwede niyo pong gawin ay instead na magbigay lang kayo ng calling card niyo, pwede po kayo magbigay ng copy ng libro sa, for example, sa mga potential clients niyo po. Naalala ko po, um, naalala ko po nung nag-attend ako ng Toastmasters International Convention sa Kuala Lumpur, Malaysia. So, by the way po, kung first time niyong marinig yung Toastmasters, it's a public speaking organization. And it's uh, present in all the countries worldwide, or almost all the countries worldwide. So anyway, ito pong Toastmasters International Convention. For the past 80 years, ginagawa po ito sa, 
sa North America. And for the first time in 2014, ginawa po ito sa Asia, sa Kuala Lumpur, Malaysia. So sabi namin ng mga kaibigan, na, sa, sabi, ko sa, sabi namin ng mga kaibigan ko, sige punta tayo, attend tayo. So nag-attend kami ng Toastmasters International Convention sa Kuala Lumpur, Malaysia. There were about 3,000 Toastmasters delegates from 126 countries all over the world. At um, dun din po, ang, ang dami po doon ng mga world champions of public speaking, nag-attend sila ng mga Toastmasters International Convention. So di ba po sa sports, meron tayong tinatawag na Summer Olympics. Sa, to, sa public speaking naman po, meron tinatawag na World Championship of Public Speaking. At marami pong nag-attend ng, ng International Convention ay mga world champions. So naalala ko, on day one of the convention, na kasalubong ko yung isa sa mga world champions of public speaking ang pangalan niya ay Mark Brown at nang nakasalubong ko siya sobrang tuwang-tuwa ako tapos sabi ko Hi Mark, this is Shana Sina from the Philippines I just want to give you a copy of my book so ito yung binigay ko sa kanya, yung Money and Me and that's it, so alam ko busy rin siya so nag uh, part ways na kami and then on day 2, nakasalubong ko ulit siya tapos sabi ko Hi Mark, this is Shana again from the Philippines and then, alam mo yung sinabi niya sa akin, sabi niya, Of course, I remembered you. Of course, I remember you because you were the only one who gave me a copy of your book. Everyone else gave me their calling cards. So see, pag meron kayang libro, it's a very, a very effective marketing tool. It's more powerful. It's, of course, it's much, much more powerful than a business card or a calling card. And it will really make you stand out. Okay, so... po ngayon ay kung kayo po ngayon ay nanonood uh, live sa Facebook sa aming Facebook sa facebook.com slash atrymedia kung meron po kayong gustong batiin or kung meron po kayong gustong ipabati on air kung meron po kayong gustong ipabati on air mag comment lang po kayo sa Facebook at babatiin ko po kayo okay? so yan Gusto ko pong batiin yung mga nanonood sa atin ngayon, si, si Burns Kaasi, alright, isa sa mga host din dito, si Chris Yuzon, si Carls Dicella. Okay, so maraming salamat po sa inyong pag in ngayon, sa inyong pagkikinig. At uh, pinapangako ko po sa inyo, itong 30 minutes na ito, it will really be worth your time. Alright, so so far, nabigay ko po sa inyo yung two benefits of writing a book. Let's move to benefit number three. Okay, benefit number three po is your book will make you stand out. Alright, so let's say you're in the business of giving talks or um, giving mo motivational talks and let's say may company na, na gustong mag-hire sa iyo or consider pa lang yung services mo. Uh, for example, ako yung company na yun at naghahanap ako ng speakers, motivational speakers. So yung isang mo motivational speaker, nagbigay sa siya sa akin ng napakakapal na kanyang biodata. At ikaw naman, simple lang binigay mo libro. Most likely, yung iko consider ko is kung sino yung may libro, and that's really how how um, becoming a published author uh, can make you stand out. Because aminin natin sa Pilipinas ngayon, uh, yung pagsusulat talaga ng libro ay napaka challenging. Of course, hindi naman siya impossible, but napaka challenging. And so, ako personally, marami ako mga authors na ina admire, and because meron silang libro somehow tumataas yung credibility nila sa paningin ko. At ganun din yung nangyayari. Pag uh, may libro ka, tumataas yung credibility mo sa paningin ng mga kumpanya, sa paningin ng mga tao. Okay? Alright. And, um, pang-apat po na benefit ng pagsusulat ng libro is you can become a highly paid professional speaker and thought leader. So, isipin po natin, sa ating bansa ngayon, sino ba yung mga sikat na author na authors and speakers na kilala natin? So, ako, iniisip ko ngayon si Brother Bo Sanchez, si Francis Kong. And kung titingnan naman natin sa ibang bansa, sino ba yung mga sikat na motivational speakers? Ang naisip ko sila Brian Tracy, sila John Maxwell. At kung titingnan po natin, ano ba yung common sa kanilang apat? Okay, ano po sa tingin niyo? Anong common sa kanilang apat? Okay, binabati ko rin po na nanonood sa atin ngayon si Attorney Cherry Castillo. Ito po, uh, kaibigan ko rin siya. Hi, Ate Cherry. 
All right, so, ang common po sa kanilang apat ay lahat sila may mga libro, lahat sila mga best-selling authors. And they are very, very highly paid motivational speakers, not just in the Philippines, but uh, also in the world. So when you become an author, you'll be, you'll be recognized as an authority. I remembered, um, dati po ako empleyado ng banko for nine years. And nung nagsulat ako ng unang libro ko, uh, that was in 2011. So empleyado pa rin ako ng banko noon, ng time na yun. So 2011, nagsulat ako ng libro at yung isa sa mga seminar organizers narinig niya na nagsulat ako ng libro. And even if I had no name in the public speaking industry, hindi naman ako kilala pa kasi um, I was still an employee then, in-invite niya ako na mag-talk sa isang big event. There were about 400 people. At yung mga ibang speakers na in-invite niya, mga CEOs ng big companies, mga VPs ng big, big companies, mga owners ng companies. And the only reason why I was invited was because meron ako libro. So, yun ang nagagawa ng libro sa inyo. Um, as I've said a while ago, it will really make you stand out. And kung kayo po ay isang public speaker, trainer, motivational speaker, or or uh, seminar organizer, or nagbibigay kayo ng mga workshops, if you if you want to stand out in the market, then I really encourage you to write a book. Okay? So, so far, na-discuss po natin yung apat, yung apat na benefits ng pagsusulat ng libro. Ngayon po, gusto kong i-share sa inyo yung panglimang benefits. Of course, ang dami pong benefits ng pagsusulat ng libro. In fact, meron akong sinulat na libro, Why You Need to Write a Book. At uh, na-mention ko po doon na merang sampung benefits ang pagsusulat ng libro. So, um, for the sake of our discussion this morning, ang i-share ko po sa inyo ay limang benefits. And we're down to the last or the, to the fifth benefit of writing a book. Okay, binabati ko rin po ang mga nanonood ngayon, si Raf de la Merced from Bulacan. Okay, at ang nanay niya, si Mami LV. So, happy listening po. And si Jethro Almirazas, so isa rin tong author. Uh, happy li- good morning, Jethro. At si Faye Mercado. So, good morning, Miss Cha, using my wife's FB account. Si Carlo pala to, si Carlo Mercado, isa rin siyang author. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Now, we're down to the fifth benefit of writing a book. At ito yun. Pwede kayo mag-generate ng additional income from your book sales or book royalty. So, pag, pag uh, nagsulat kasi kayo ng libro, dalawa yung options ninyo. Pwede nyo i-self-publish or pwede kayong kumuha ng publisher. So, kung i-self-publish nyo siya, of course, gagastos kayo sa printing, editing, proofreading, etc. Pero yung profit po, yung net profit sa inyo na yun. And then, Kung meron naman kayong publishing company na magpapublish ng libro ninyo, for example, may isang publishing company na nagsabi, okay, ipapublish ko yung libro mo at bibigyan kita ng royalty. Uh, pag gano'n naman po, sila na yung gagastos ng printing, editing, etc. at bibigyan ka nila ng percentage ng sale ng libro. Yun yung tinatawag po na royalty. Okay, so yun po yung mga limang benefits ng pagsusulat ng libro. At ngayon po na nalaman nyo, na-share ko sa inyo kung ano yung mga benefits ng pagsusulat ng libro. Kung kayo po ay na- nakikinig ngayon, nanonood sa Facebook, pwede nyo po mga i-comment kung gusto nyo ba talaga magsulat ng libro at kung ano yung libro na gusto nyo isulat. Pinabati din po natin si May Masangkay Sibay. Maraming salamat sa, i- sa iyong pananood, May. And sa lahat po ng mga nanonood ngayon, kung meron po kayong libro na gustong isulat, pwede nyo pong ilagay dun sa comment dun sa facebook.com slash media. And at the end of my show, meron po akong regalo sa inyo sa lahat ng mga nanonood. Meron po akong ginawa na free online course on introduction to book writing. At tutok lang po kayo at the end of the show because ibibigay ko po sa inyo kung ano yung link kung saan po kayo pwedeng mag-enroll para at least ma-jumpstart nyo po yung dream nyo na magsulat ng libro. Okay, so ngayon naman po, ang topic number two natin ay gusto ko naman pong i-discuss kung ano ba yung five-step process ng pagsusulat ng libro. So, uh, meron pa akong finound na book writing course. It's called, it's called the 90-Day Book Writing Challenge. At dun po, tinuturo ko kung paano yung five-step process ng pagsusulat ng libro. At ito po, gusto ko pong i-share sa inyo. Okay? 
Alright, number one is number one is to pick a topic. So of course, bago kayo magsulat ng libro, isipin niyo muna ano ba yung topic na gusto mong isulat. Let's say, do you want to write a book on money? Do you want to write a book on relationships? Do you want to write a book on, let's say, travel? So yun muna, i-determine niyo muna ano yung topic na gusto niyong isulat. So that is step number one. Okay, so once may topic na kayo na naisulat, of course, topic is very general, di ba? Yung next step is to to define your thesis statement. So, ano ba tong thesis statement na to? I remembered nung unang nagsulat ako ng libro, um, ito ay merong 32 chapters kasi hindi ko alam na kailangan dapat ng thesis statement. And then, nang natapos ko na isulat yung unang libro ko na 32 chapters, kinausap ko yung kaibigan ko na magaling sa English. Sabi ko, Clyde, edit mo naman tong libro ko. Tapos, so, unang-unang tinanong niya sa akin ay, siya, ano ba yung thesis statement mo? Sabi ko, parang ano ba yun? <laughs> hindi ko alam kung ano yung thesis statement. But anyway, uh, thesis statement, in other words, is pag tinanong ka ng mga tao, yung libro mo, tungkol saan ba yan? Kailangan masasagot mo siya in one sentence, okay? So, for example, let's say um, I would write a book on money. So, the general topic is money. Ano ba yung thesis statement ko? Yung thesis statement ko is yung subtitle ng libro ko, which is Nine Steps to Turn Around Your Finances and Live the Life You Want. So, yun yung thesis statement. Kung yung topic ay general, yung thesis statement ay specific. Okay, so after mo maisulat yung thesis statement, yung step number three is mag-brainstorm ka na at mag-create ka ng mind map mo. So ano ba tong mind map na to? Um, yung outline, I'm sure familiar tayo sa outline. Para lang siyang outline, but the only difference is that yung mind map, mas, mas may flexibility ka na makapag-brainstorm makapag kasi yung, um, yung tawag dito, outline, linear lang siya. Yung mind map, marami siyang mga para siyang octopus, marami siyang tentacles. So, kung naka-online naka, um, kayo ngayon, i-google nyo lang mind map, makikita nyo yung example. Okay? So, mind map, for example, get a piece of band paper na malinis. Sa pinakagitna, isulat mo dun yung topic mo at yung thesis statement. And then, mag-drawing uh, ka ng isang tentacle na ganyan. Tapos, isulat mo yung next main subtopic. And then, next main subtopic. And then, next main subtopic. And then, from the main subtopic, isulat mo yung mga mini subtopics. So, that's how you brainstorm. Okay, and step number four is to start writing. At pag nagsusulat ka, dapat nagsusulat ka lang, hindi yung nag-edit ka rin at the same time. So, dapat pag nagsusulat ka, you don't judge your work. Hindi mo, hindi mo isipin na, o oh, baka walang nakikinig sa akin, o oh, baka walang, uh, baka naman itong grammar ko mali-mali, or, or baka, baka walang gusto magbasa ng libro ko, okay? So, when you write, don't judge your work. Don't edit while you write. Isipin mo lang, <clears throat> Isipin mo lang, pag nagsusulat ka, lahat ng gusto mong sabihin, isulat mo na doon. So, when you write, just write and write and write and write. Okay? So, yun yung step number four natin. And we're down to step number five. But before that, babatiin ko muna yung mga nakikinig ngayon. Okay. So, binabati ko si May, si Bay. Alright, si, okay, si Del Vince Mangilan, pinsan ko po ito. At merong message dito si Ate Cherry Castillo, yung attack niya si CJ na teenager. I'm, I think he's only 13 years old. May libro na. Wow, congratulations CJ. Natapos niya the other night. Wow, ang galing-galing. So, very, very young. Pero kaya na niya magsulat ng libro. So, pwede siyang magsilbing inspirasyon sa mga kabataan ngayon na nakikinig na gustong magsulat ng libro. Wala pong pinipiling edad yung magsusulat ng libro. So, si CJ, he's only 13 years old, if I'm not mistaken. Nakapagsulat na ng libro niya. At si Jethro, sabi niya dito, isa sa mga topics na gusto niya isulat ay how to execute that business idea you have in mind. Okay, so right now, meron siyang apat na mini businesses. So, Jethro, good luck sa iyong libro. At yung last step ng pagsusulat ng libro ay edit without mercy. So, pag nagsusulat ka ng libro, ah, okay, so after mo na isulat, lahat ang mga gusto mong isulat, yung next and final step ay 
kailangan mo na siyang i-edit. At pag nag-edit ka, dapat wala kang, hindi mo panghihinayangan kung meron ka mang i-delete na chapter, kung may, meron ka mang i-delete na paragraphs, etc. So, I remembered nung in-edit nung kaibigan ko yung unang-unang libro ko, wala talaga siyang mercy. <laughs> From 32 chapters, it was down to 10 chapters. So, it means 22 chapters yung na-delete. At nangyari yun just because hindi ko ginawa yung paghahanap ng thesis statement in the beginning. So, nung nagsulat ako ng libro, bigla na lang ako ng sulat ng libro. Hindi hindi ko inisip, ano ba tungkol sa ano ba talaga yung specific topic ng libro ko. Okay? So, yun yung five-step process ng pagsusulat ng libro. Again, is a summarize ko lang. Number one is to choose a topic. Number two is to define your thesis statement. Number three, create your mind map. Number four, start start writing. And number five, edit without mercy. Okay, so CJ pala, yung batang-batang author na na-mention ko kanina, he's only 12 years old. So, uh, ano pa siya? Um, hindi pa siya teenager. Ayun, so nakapagsulat na siya ng libro. Alright, so... Nakikita ko yung time dito, malapit na naman, malapit na naman yung 8.30, malapit na matapos yung show, sobrang bilis naman ng oras. And, pinangako ko sa inyo kanina na isa sa mga viewers, makakatanggap ng aking libreng libro na Mission Happiness. So ngayon po, punta lang po kayo sa facebook.com slash media at i-comment nyo lang po doon ano yung pinaka nagustuhan nyo or pinaka lesson na nakuha nyo sa episode natin ngayong umaga. I-comment nyo lang po doon ngayon. Comment nyo na po kaagad dahil uh, mag-end na po yung show natin by 8.35 and so pipiliin ko po yung mananalo asap. Binabati ko rin yung nanonood ngayon si Jennifer Rabe. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Okay. So, yun po. Yun yung mga um, yun yung, yun yung five steps na, ng pagsusulat ng libro. Napakasimple lang po. Maraming tao gusto magsulat ng libro pero iniisip nila mahirap magsulat ng libro. So, bago pa man nila umpisahan yung pagsusulat ng libro, nagigive up na sila. So, ito pong show na to, The Author's Voice, and encourage talaga natin yung mga tao na um, i-express yung kanilang creativity, i-share yung kanilang message through writing books. Meron pa akong kaibigan, si Val and Ian. So, mga kaibigan ko sila, mga editors din sila. Isa sa vision nila ay ma-empower yung mga Pinoys na maging um, nation of writers. Kasi, di ba, sa panahon po natin ngayon, kilala, medyo kilala tayo sa pag, pagdating sa entertainment. Pero hindi, tayo, hindi pa tayo masyadong kilala pagdating sa, sa literature or pagsusulat ng libro. So, yun po yung vision ng mga kaibigan ko. Kaya, kasama ko rin po sila sa 90-Day Book Writing Challenge. Kasama ko po sila na tumutulong sa mga authors para mailabas yung kanilang message through their books. So, sila pa yung mga nag-edit ng libro. Tinutulungan din po nila yung mga authors na mag-create ng creative na subtitles sa kanilang mga libro. Okay, so i-comment nyo lang po sa Facebook ngayon kung ano po yung pinaka-message na natutunan ninyo and I will choose one winner at siya po yung mananalo ng libro. Okay, wow! Ang bilis naman talaga ng oras, lalo na pag nag enjoy ka. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung kaya po ay may mga katanungan o komento, magkita po tayo sa Facebook. Like us on Facebook at fb.com slash theauthorsvoice or fb.com slash siya na sino page. See you again next Sunday. Nag-enjoy po akong kasama kayo. And uh, pa- gusto ko rin pong pasalamatan yung... Um, Gusto ko rin pang pasalamatan sila Nestor Do- Mr. Nestor Doria at Kay Sir. Isa po sila sa mga um, station managers. So, maraming salamat sa inyo. And, see you again next Sunday. Muli ako po ang inyong book writing coach, ang inyong host, Sha Nasino. I wish you success and happiness. God bless! Ito ang DZRJ 8:10 AM. Hey, try media. Ang himpilan ng bawat Pilipino.